देखिए अब ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ गए और जब ये क्वेश्चन आएगा इसको कैसे पता चलेगा कि ये आ, अलग क्वेश्चन है जरा समझिए इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऐसे करके लिखा होगा जहां पर भी लिखा होगा कि इंटरेस्ट इज बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है डिफरेंट है नहीं समझ में आया If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when principal is 7400. The rate of interest is 5% per annum. पर एन एम इसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड द ड्यूरेशन इज वन ईयर इसको अंडरलाइन कर लीजिए अब मेरे साथ समझिए हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें जो कंपाउंडिंग होती थी उसमें जो कंपाउंडिंग होती थी वो होती थी ईयरली नहीं समझ में आ कंपाउंडेड एनुअली करके लिखा होगा वो जो क्वेश्चंस हमने किए थे उन सारे क्वेश्चंस में कंपाउंडेड एनुअली करके लिखा होता था ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसमें करना क्या है कुछ नई चीज नहीं करनी क्योंकि जो फॉर्मूला यूज होगा वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पहले किया था अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेस टू पावर टी पहले हमने टी को टाइम लिखा था अब सिर्फ मेरे साथ नोट कर लीजिए टी जो है वो क्या होगा टाइम इंटरवल लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए ऐसे पूरा लिख लीजिए नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स ये नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स का मतलब क्या होता है ये दो मिनट में मैं आपको समझा देता हूं सिर्फ ये लिख लीजिए जो टी है वो क्या है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए कि आपके सिलेबस में जो कंपाउंडिंग है या तो एनुअल कंपाउंडिंग होती है या हाफ ईयरली हाफ ईयरली को आप सेमी एनुअल भी बोलते हैं सेमी एनुअल तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या तो क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तब तो हमें पता है ये जो टी है ये टाइम है ईयर में आता है और फर्स्ट क्लास हंसते खेलते क्वेश्चन आप कर लेता है बट जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है समझ लीजिए इस केस में फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो टी है वो नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स होगा अब नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स का मतलब क्या होता है ये जरा समझिए व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट वेन प्रिंसिपल इज सेवेंटी देखिए ये वाला जो प्रिंसिपल है ये तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही ये सेवेंटी फोर होगा सैम जी समझ आया अब देखिए डिफरेंस जो आना शुरू होगा वो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 परसेंट पर एन है बट आपकी जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली हो रही है तो इसलिए ये जो 5 परसेंट है इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मित्रों नहीं समझ में आया अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसको क्या कर लिया जाएगा आधा जी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है वन ईयर बट वन ईयर में दो सेमी एनुअल या दो हाफ ईयर होते हैं मेरी बात नहीं समझ आई कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब जो टाइम आपके पास है वो है वन ईयर बट उस एक साल में जो सेमी एनुअल है वो तो दो है दो हाफ ईयर है इसलिए इस केस में जो टाइम है वो क्या लिया जाएगा टाइम क्या लिया जाएगा टू मेरी बात नहीं समझ आई थोड़ा सा कंसेप्ट टेढ़ा है इसीलिए गैप के बाद कराया जा रहा है इसीलिए उस टाइम नहीं कराया था फिर से समझ लीजिए श्रेया जी तो अभी फार आउट फार आउट श्रेया ये दो साल है अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सेमी एनुअल है तो चार ये एक ये दो ये तीन ये चार इसका मतलब क्या हुआ ये छह महीने ये छह महीने ये छह महीने ये छह महीने भाई नहीं समझ में आ रहा अगर यही ढाई साल होता ढाई साल मतलब टू एंड हाफ टू एंड हाफ ईयर होता तो इस केस में जो टाइम इंटरवल्स हैं वो क्या होते पांच नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है इसीलिए पहले मैंने अवॉइड किया था एक साल डेढ़ साल दो साल ढाई साल तीन साल साढ़े तीन साल 
चार साल एक साल में कितने सेमी एनुअल्स होते हैं दो नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स सुखी जी नहीं समझ में आ रहा अरे भाई नहीं समझ आ रहा तो ये समझ लीजिए कि कितने छह महीने होते हैं ऐसे समझ लीजिए एक साल में दो छह महीने होते हैं डेढ़ साल डेढ़ का मतलब 1.5 पॉइंट डेढ़ साल में कितने छह महीने के इंटरवल्स होते हैं तीन दो साल में चार ढाई साल में पांच तीन साल में छह साढ़े तीन में सात चार में आठ नहीं समझ में आया मित्रों डाउट है थोड़ा सा कंसेप्ट हेड है भाई आई अग्री बट पॉपुलर डिमांड में कराया जा रहा है कहीं ये ना लगे मास्टर कोई नहीं आता <laughs> तो मैं तभी ये जो टॉपिक है थोड़ा अवॉइड करा था क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है समझ आ रहा है सरिया जी को बारिश की चिंता हो रही है हे भगवान मैं छाता तो लेके नहीं आई बारिश आ गई भाई छाते मिल जाएंगे चिंता मत कीजिए चिंता मत कीजिए और आपकी तो माता जी बड़ी प्यार करती है आपसे कार लेके आ जाएंगे आपके लिए हनुमान की तरह सीता जी को बचाने के लिए फिर से देख लीजिए सेमी एनुअल में सेमी एनुअल में क्या किया जाएगा रेट अगर आपको एनुअल रेट दिया हुआ है रेट को लेना पड़ेगा आधा और टी जो है वो क्या होगा नंबर ऑफ सेमी एनुअल नहीं समझ में आ रहा सिमाजी को डाउट बेटा कोई डाउट ओके तो फिर से समझिए ये क्वेश्चन की पहचान कैसे होती है ये क्वेश्चन की पहचान ऐसी होती है कि ये क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये इस क्वेश्चन की पहचान चार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे नहीं समझ में आपकी इच्छा है तो समझ लीजिए नहीं इच्छा तो उसके फिर भगवान का नाम लेके जय माता दी करके कौन जाना नहीं समझ में यही देख लीजिए यही चार क्वेश्चन में फोकस करेंगे जैसे यहां पर एक साल है तो यहां पर जो टी है वो दो लिया जाएगा यहां पर वन एंड हाफ इयर्स है तो टी जो है सिमोन जी तीन लिया जाएगा यहां पर एक साल है तो टी जो है वो कितना लिया जाएगा दो लिया जाएगा एट वॉट टाइम इसमें तो टाइम निकालना ही है नहीं समझ में चार ही क्वेश्चन करेंगे चिंता मत कीजिए अलग टॉपिक है चार ही क्वेश्चन किया जाएंगे जो करना चाहता है वो लेक्चर देख सकता है दोबारा से शांति आगे सुनो अब फिर से ये क्वेश्चन पे फिर से देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू पावर टी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी सेवेंटी फोर हंड्रेड रुपीज जो है वो प्रिंसिपल है वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पांच है बट ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे हाफ ईयरली करना पड़ेगा पांच बटा दो पांच बटा दो फाइव डिवाइड बाय टू और ये नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल एक साल में नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने होते हैं टू मित्रों नहीं समझ में आया मास्टर अपने आप से बात कर रहा है डाउट अध्यापक ने कैलकुलेशन करके रखी हुई है तो इस पर थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो फाइनली आपका आएगा 7400 205 बाय 200 का सक्वायर और ये आ जाएगा 7774.625 रुपीस नहीं समझ में आ रहा 205 बटा 200 सौ कहां से आ गया सुखी जी के दिमाग में घंटी बज रही है तो देख लीजिए 1 प्लस फाइव अपॉन टू का सक्वायर एल लिया आपने 200 ऊपर क्या आया 200 प्लस पांच का स्क्वायर ये आ गया 205 सौ पांच बढ़ा दो सौ का होल स्क्वायर कैलकुलेशन टाइम होगा तो करिए नहीं तो जीएमडी लग के आगे चलिए बस व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू टू सेवन एट थ्री एट थ्री इन वन एंड हाफ इयर्स एट टेन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड हाफ ईयरली श्रेया जी को थोड़ा नींद से उठाया जाए श्रेया जी ट्वेंटी क्या है अरे वाह बहुत बढ़िया उसको उसको खुद ही नहीं पता मैंने ठीक आंसर दे दिया तो 27783 जो है वो अमाउंट है व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल फाइंड करना है 
रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट पर एन है तो हाफ ईयर में कितना होगा पांच परसेंट सो किसी नहीं समझ में आया टाइम कितना है वन एंड हाफ ईयर्स कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है वन एंड हाफ ईयर्स में तीन इंटरवल होंगे तो जो टी है वो क्या होगा थ्री समाओ जी नहीं समझ में आया ठीक है इसको करना पड़ेगा ट्वेंटी वन का क्यूब अपॉन ट्वेंटी का क्यूब बेटा नहीं समझ में आ रहा फिर क्या होगा ये जो ट्वेंटी का क्यूब है ये यहां पर जाएगा अपॉन ट्वेंटी वन का क्यूब अब आपके साथ जो मजाक होगा मजाक ये होगा कि ये ट्वेंटी वन का क्यूब और ये जो ट्वेंटी सेवन सेवन एट थ्री है ये किसी ना किसी नंबर से कैंसिल हो जाएगा मेरी बात नहीं समझ है थ्री से जी जी आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप ट्वेंटी वन का क्यूब निकाल लीजिए या आप ना भाई ऐसे ही नहीं करते <laughs> आपके पास तीन ऑप्शन है देख लीजिए तीन ऑप्शन है देख लीजिए या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि ट्वेंटी वन का क्यूब निकालिए जो भी आंसर आएगा ये जो आंसर है उसको इससे डिवाइड कीजिए ये पहली ऑप्शन है दूसरी ऑप्शन ये है कि ट्वेंटी का जो क्यूब है उसको ऐसे लिख लीजिए ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी होल अपॉन ट्वेंटी सेवन सेवन एट थ्री नहीं समझ में आया फिर एक एक करके इसको कैंसिल कर लीजिए नहीं समझ में आया मेरी बात एक बार ट्वेंटी वन को कैंसिल कीजिए इसका टेबल लगा के फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार बट जो भी करेंगे एक मजाक आपके साथ ये होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या रहा था ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ जाएगा नहीं समझ में आया सैम जी आपको समझ आया नहीं यार बेसिकली जो मिस श्रेया बोल रही है बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जो है इतने बड़ा भूत के साथ कैंसिल करके सिर्फ थ्री आएगा आंसर नहीं समझ आया शाबाश शाबाश समझ आ गया समान जी को डाउट ओके क्वेश्चन फोर देख लीजिए क्वेश्चन सिक्स देख लीजिए फिर से हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है गंदी वाली आप देखिए कितना करना चाहते हैं भिड़ना चाहते हैं नहीं भिड़ना चाहते एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम विला सम ऑफ सिक्स टू फाइव हंड्रेड अर्न अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फिफ्टी वन हंड्रेड इन वन ईयर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है और फिर से थोड़ी अकल लगाइए सम आपको दिया गया है सम कितना दिया गया है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कितना फिफ्टी वन हंड्रेड तो अमाउंट कितना होगा सिक्सटी सेवन सिक्स हंड्रेड नहीं समझ में आया फॉर्मूला में अमाउंट आता है तो इक्वेशन क्या बनेगी 67,600 इज इक्वल टू 62,500 वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड होल रेस टू पावर टू मित्रों नहीं समझ में आप फिर से ये दुख क्लेश वेदना हर क्वेश्चन में वही मुसीबत हर क्वेश्चन में वही मुसीबत ये 67,000 है ये 600 है होल अपॉन 62,500 इज इक्वल टू वन अपॉन आर अपॉन हंड्रेड का सक्वेयर समाजी नहीं समझ में आया जी पल्ले पड़ रहा है ओके okay. अब क्या होगा ये दो ये दो भाग्य अब भगवान से सदबुद्धि मांगी है ये जो है 676 ये 26 का स्क्वायर है और नीचे वाला जो है वो 25 का स्क्वायर है सर आपको कैसे पता आ, सर को पता है नहीं समझ में ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड का स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ श्याम जी आप बोलना नहीं चाहते या मास्क का बहाना करते हो कि चलो मास्क लगा लेते हैं जी स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया नहीं समझ में आया तो आर अपॉन हंड्रेड जो है आर अपॉन हंड्रेड जो है इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी फाइव नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो मैडम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मैडम तो आर जो है वो किसके इक्वल है हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव तो आर जो है वो किसके इक्वल है फोर परसेंट के नहीं समझ में आया मैडम को डाउट है सैम जी को डाउट है सैम जी को डाउट है जी 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 कुछ एक दो चीजें समझ लीजिए एक दो एक एक सेकंड 
एक बात ये समझ लीजिए ये जो आपका ये जो रेट आया ये सेमी एनुअल रेट है तो जो एनुअल रेट होगा वो कितना होगा एट परसेंट नहीं समझ में जैसा भी है मैंने ठीक है अगर ये बात समझ आ गई सर आपको समझ आया ये जो आपने यहाँ फॉर्मुले में लगाया ना यहाँ पर ये वाला जो आर है ये सेमी एनुअल अब चल रहा है इसलिए चार परसेंट जो आया वो सेमी एनुअल है उसको एनुअल करके बताना है तो वो आठ परसेंट होगा ठीक है और हमारे जो बालक जिनको एल सी एम एच सी एफ नहीं समझ आ रहा वो देख लीजिए स्लो मोशन में देख लीजिए चिंता मत कीजिए ये देखिए ये वाला जो वन है वो गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू आर अपॉन हंड्रेड पच्चीस एल सी एम छब्बीस माइनस पच्चीस इज इक्वल टू एक बटा पच्चीस इज इक्वल टू आर अपॉन हंड्रेड तो आर कितना आया सौ बटा पच्चीस ये आया चार परसेंट चार परसेंट जो है वो सेमी एनुअल है और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आठ परसेंट नहीं समझ में आया चलो धीरे धीरे समझ आ रहा होगा मास्टर ये कराना क्यों नहीं चाहता था अब देखिए कुछ एट वॉट टाइम एट वॉट टाइम विथ फिफ्टीन हंड्रेड ईल्ड फोर नाइन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो इज कंपाउंड इंटरेस्ट आया ट्वेंटी परसेंट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली अरे भाई मेरा तो मतलब दिमाग में चक्कर आ रहे हैं अब समझिए जरा 1500 जो है वो प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 496.50 है अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1500 प्लस 496.5.5699 ये आपका अमाउंट है This amount is equal to principal वन plus ट्वेंटी upon टू हंड्रेड होल पावर टी नहीं समझ में आ अब वन नाइन नाइन सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड वन नाइन नाइन सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड वुड बी इक्वल टू वुड बी इक्वल टू वन वन प्लस ट्वेंटी अपॉन टू हंड्रेड रेस टू पावर टी ये ट्वेंटी और ये वाला टू हंड्रेड कैंसिल होके ये जो ये जो यहां पर लिखा हुआ है दिस विल बिकम वन प्लस वन अपॉन टेन विच विल बिकम इलेवन अपॉन टेन होल पावर टी मित्रों नहीं समझ में आया अब एक मुसीबत क्रॉस की तो दूसरा शेड की तरह फिर से खड़ी होगी अब आपके लेफ्ट साइड पे है वन नाइन नाइन सिक्स पॉइंट फाइव रेस टू पावर 1500 हंड्रेड इज इक्वल टू इलेवन अपॉन टेन होल पावर टी नहीं समझ में आया मित्रों अब इसको आपको करना पड़ेगा कैंसिल इसको करना पड़ेगा आपको कैंसिल ये सारे को ये सारे को आपको कैंसिल करना पड़ेगा जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू वन थ्री थ्री वन अपॉन वन थाउजेंड इज इक्वल टू इलेवन अपॉन टेन रेस टू पावर टी देर फोर टी इज इक्वल टू थ्री बट शाम जी ये जो टी इज इक्वल टू थ्री है ये थ्री सेमी एनुअल्स है इसलिए जो टाइम जो टाइम होगा जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ईयर्स नहीं समझ में आ रहा जी जी का जी जी भाई को डाउट है नहीं। जी। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है इसको ऑप्शनली रहने दीजिए जो करना चाहते हैं वो फिर से लेक्चर देख लीजिए और एक और आपका जो जनता उत्सुक हो रही है उसमें ये जो लेक्चर है ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू ये वाला क्वेश्चन नंबर टू वो मैं अलग आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा क्योंकि इसमें क्या है एक कंसेप्ट यूज हो रहा है क्वेश्चन टू में जो कंसेप्ट फिर से थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट यूज हो रहा है ये इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड इज एक्स देन द कंपाउंड पीरियड फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑन द सम एंड एट द सेम रेट इज एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ फॉर वन पीरियड ऑन एक्स रही जो भी है एक स्टोरी बना के आपको भेज दी जाएगी जो इच्छा जिनकी इच्छा है वो देख लें आज का लेक्चर भी ऑप्शनल है क्योंकि आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी है 
जो घुसना चाहते हैं घुसे जय माता दी करके जो नहीं घुसना चाहते हैं जितने हमने पहले भी फाउंड इंडस्ट के क्वेश्चन किए हैं आप उस पर भी फोकस करेंगे तो आपकी गाड़ी चल जाएगी कोई डाउट तो प्लीज मिलना चलिए आगे बात